نحكي عن الاكسبشن هاندلينج مثل ما قلنا الاكسبشن هو عبارة عن استثناء يعني خطأ من انه يصير عندنا خطأ معين فما ماكو داعي انه نوقف البرنامج ونرجع ننفذ من جديد لا عن طريق الاكسبشن نقدر ناخذ الخطأ ونقدر نحط مسج معين حتى نعرف انه هذا الخطأ نرجع نعدله مثلا اذا كان عندنا برنامج لقسمة عددين وانه التكست بوكس الاول التكست بوكس الاول هو العدد الاول والتكست بوكس الثاني العدد الثاني فبالتالي انه احنا ما نقدر نقسم على صفر فاذا كان التكست بوكس الثاني حطينا صفر فراح يطلع لنا اكسبشن يقول لنا انه هذا الخطا لانه قسمنا على صفر فبالتالي راح يصير عندنا خطا فاحنا ما راح نرجع ننفذ البرنامج من جديد البرنامج نفسه راح نرجع نكتب رقم او عدد ثاني تمام الاوتلاين للمحاضره راح نحكي اول شيء عن الاكسبشن بشكل عام او مبادئ مبدا الاكسبشن برنسبل بهاي الاكسبشن بعدين راح نحكي عن التراي كاش فاينلي يعني شلون نقدر نكتب اكسبشن وشلون نقدر نحصل على او ناخذ الخطا ونطلع مسج عن طريق تراي كاش فاينلي ستراكشر بعدين شلون احنا نسوي اكسبشن يعني مثلا مثل ما قلنا انه اذا كنا قاعد نكتب الايج نريد نحصل على عمر لشخص معين فلازم العمر ما يكون اصغر من الصفر اذا صار العمر اصغر من الصفر فاحنا نخلق اكسبشن نقول له انه العمر اللي دخلته خطا فبالتالي ما يطلع من البرنامج بس يعطينا مسج ايرور تمام اخر شيء راح نحكي عن الاكزيت تراي ستيتمنت انه شلون نقدر نحصل على استخدام التراي بس نطلع من البرنامج مباشرة بس نحصل على اكزيت تراي اول شيء شنو هو مبادئ او المبدا للاكسبشن الفيجوال بيزك دوت نت دائما راح تستعمل اكسبشن شو وقت من يكون عندنا شرط هذا الشرط راح يصير شيء غير متوقع بالشرط يعني يتحقق شيء غير متوقع مثل ما قلنا انه قاعد نقسم على صفر تمام فشو وقت راح يطلع عندنا اكسبشن وقت يكون انه تقسيم على صفر راح يصير انليمتد وبالتالي راح يصير عندنا اكسبشن تمام ااا الشغلة الثانية انه احنا من نكتب اكسبشن من قاعد ناخذه؟ بناخذه من السيستم دوت اكسبشن بالفيجوال بيزك تمام؟ ايش؟ عندنا مجموعة من الاكسبشن حسب النمط او حسب نوع الاكسبشن تمام؟ قسمة على صفر الى اكسبشن ال آه السالب الى اكسبشن وعندنا مجموعة كبيرة من الاكسبشنات اللي موجودة بالسيستم دوت اكسبشن اللي هو الكلاس اللي موجود بالفيجوال بيزك دوت نت تمام حتى نكتب اكسبشن عندنا اربع كيوردز آه لكتابة الاكسبشن اول شيء عندنا التراي بعدين كاش بعدين فاينلي واخر شيء ثرو ممكن نستعمل الثرو او ممكن ما نستعمله تمام التراي بس نكتب كلمه تراي فبداخل البلوك مال التراي راح نكتب كل الكود اللي نتوقع راح يصير به خطا تمام يعني احنا مثلا من قاعد نقسم على نقسم عددين فنتوقع انه ممكن يصير خطا بهذا الكود فوين راح نكتبه راح نكتبه بداخل التراي التراي راح يكون بالشكل انه كلمة تراي واخر شيء ان تراي فبداخل هذا البلوك راح نكتب الكود اللي نتوقع ممكن يكون به خطا وهذا البلوك اللي هو اسمه بلوك تراي بلوك تمام الكاتش يعني بما معناه انه من يحصل خطا فراح ياخذ هذا الخطا ويعالجه شلون يعالجه عن طريق مسج معين وهذا الكاش دائما يكون بداخل التراي بلوك يعني مثلا انه اذا هنا حطينا بداخل التراي قلنا له انه ديف ايكوال اكس تقسيم واي تمام فبس يطلع عندنا الواي صفر فايش راح يروح؟ راح يروح لشيء اسمه كاش تمام 
بالكاش راح يشوف اذا كان الاكسبشن اللي صار عندنا هنا أنا او الخطا اللي صار عندنا هنا أنا هو عباره عن قسمه على صفر فبالتالي راح يطلع لنا مسج مسج بوكس راح يقول لنا انه مثلا يو كانات باي زيرو اوكي وبعدين ان تراي طبعا عندنا مجموعه من الترا مجموعه من الكاش حسب نمط او حسب نوع الاكسبشن تمام الشغله الاخيره اللي هي الفاينلي الفاينلي دائما تتنفذ البلوت للفاينلي هو دائما راح يكون باخر شيء يعني راح نعالج كل العمليات الاخطاء واخر شيء فاينلي اللي هو الكود اللي لازم ننفذه يعني اذا صار عندنا خطا راح ننفذه واذا ما صار عندنا خطا راح ننفذه تمام هاي هي بالنسبه للفاينلي اخر شيء الثرو الثرو مثل ما قلنا انه مثلا احنا عندنا اكسبشن يعني انه اذا حطينا الايج اصغر من الصفر ما راح يطلع لنا خطا اوكي الايج اصغر من الصفر ليش لانه الايج هو من نمط انتجر صح فاذا حطيناه اكبر من الصفر اذا حطيناه اصغر من الصفر ككود برمجي ما راح يطلع لنا خطا تمام بس احنا نريد يطلع لنا خطا ليش لانه منطقيا الايج لازم يكون اكبر من الصفر صح فبالتالي احنا ايش راح نسوي احنا راح نخلق اكسبشن اوكي عن طريق الثرو ان نقول له اذا كانت الايج اصغر من الصفر فثرو لا اكسبشن يعني دب هذا البرنامج او حطه بمكان ثاني كاكسبشن مفهوم مفهوم شو يعني ثرو انه خطا ما موجود الفيجوال بيزك ما راح يعرفه انه خطا احنا نريد نعرفه انه خطا احنا احرار يعني بتعريف اي كود انه هذا الكود ما نريده خطا نريد نحذفه فبالتالي راح نستعمل لثرو تمام هسا اذا اجينا ل مثال ل تراي كاش مثل ما قلنا انه هذا المثال هو عباره عن قسمه عددين او حساب الافريج عن طريق توتال على الايتم يعني التوتال اللي هو مجموع كل الدرجات على الايتم اللي هو عددهم فوين حطينا الكود حطيناه بداخل تراي مثل ما قلنا هذا البلوك اللي هو يبلش من تراي وينتهي ب ان تراي تمام فقلنا انه اول شيء عرفنا متغير سميناه اس ان جي افريج از دبل وقلنا انه الاس ان جي افريج تساوي توتال على ايتم اوكي هي عباره عن فانكشن حطينا بي توتال على الافريج اذا كان كل شيء تمام ايش راح يصير راح يجي لهذا السطر وينفذ المسج بوكس دوت شو ويقول انه كالكوليشن سكسسفول تمام ليش لانه ما صار عندنا اي خطا بس في حاله هذا كان صفر في حال الايتم كان صفر ايش راح يسوي راح راسه مباشره يروح من هنا للكاتش ليش لانه صار عندنا اكسبشن صار عندنا استثناء او خطا فبس يروح للكاتش ينفذ الاكسبشن ويحط لنا مسج بوكس يقول لنا انه كالكوليشن ان سكسسفول بهالحاله احنا هنا ما حددنا شو نوع الاكسبشن قلنا انه اكسبشن هو من نمط اكسبشن بس ما قلنا انه شو هو نوع الاكسبشن تمام نفذ لنا هذا ورجع لنا صفر يعني الاس ان جي افريج صار بيها قيمه صفر وطلع من البرنامج تمام هاي هي فكرة الاكسبشن انه شلون نقدر نحصل على الكاش اذا نفذنا هذا البرنامج مثلا عندنا بوتون وعندنا تكست بوكس
وهنا أنا هاي حطينا الفانكشن اللي هو جيت افريج فاستدعينا الفانكشن بالبوتون كليك وقلنا له القيمة صفر مثلا عشرة بحيث يكون الايتم هو صفر هنا الايتم هو عبارة عن صفر يعني قسم على صفر فإذا نفذنا البرنامج يطلع لنا الاكسبشن انه كالكوليشن ان سكسسفول بس اشوف شنو المشكلة زين بحالة ثانية انه اذا كان عندنا انه احنا نريد نحدد شنو هو المسج او شنو هو الخطأ اللي صار عندنا فبالتالي نفس المسج مثل ما قلنا انه اذا استعملنا تراي وبعدين انت تراي تمام وقلنا له انه بحالة كانت القسمة على صفر فش راح يوصل لنا راح ياخذ لنا انه الاكسبشن هو عباره عن نمط لي اسمه ديفايد باي زيرو اكسبشن تمام يعني انه الخطا اللي صار عندنا هو قسمه على صفر فبالتالي راح يطلع لنا المسج انه احنا قسمنا على صفر هذا هو الخطا اذا صار عندنا خطا ثاني احنا ما متوقعين فراح ينفذ الكاش الثاني تمام اما ينفذ اول كاش او ينفذ الكاش الثاني إذا صار عندنا خطأ إحنا ما متوقعين غير الخطأ اللي هو القسمة على صفر فراح ينفذ عندنا الكاش الثاني وبكل الحالات راح يرجع لنا صفر تمام؟ آخر شيء الفاينلي هو دائما ينفذ ويطلع لنا المسج اللي هو دائما راح يتنفذ ممكن يكون عندنا كود إحنا دائما نريد ننفذه فنحطه بداخل الفاينلي اللي هو دائما راح يتنفذ تمام؟ وبعدين اخر شيء اند تراي واند فانكشن، هاي في حال استخدمنا التراي كاش والفاينلي، طبعا عندنا مجموعة من الكاش اللي احنا نقدر نحددها. في حال مثل ما قلنا انه اذا كان عندنا نوعين من الكاش بلوك ل نوعين مختلفات او ل خطأين مختلفات من الاكسبشن. فبالتالي إذا كان الاستثناء أو الخطأ صار أو نفذ لأول خطأ فراح ينفذ عنا الكاش الأول، إذا نفذ الخطأ الثاني فراح ينفذ عنا الكاش الثاني. تمام؟ حسب نمط أو حسب نوع الخطأ. بعدين راح نحكي عن الثرو كيورد، مثل ما قلنا إنه بعض الأحيان نحتاج إنه آه ننفذ خطأ أو إحنا نحطه كخطأ. يعني الفيجوال بيزك وقت وقت ما ننفذ الفيجوال بيزك ما عندنا اي خطا بينما احنا نريد نحطه كخطا وقلنا انه مثال على هذا اللي هو الايج تمام فباستخدام لي ثرو كي وورد راح نقدر احنا نخلق اكسبشن عن طريق هذا الاكسبشن راح نحدد انه نقول له للمستخدم لا تدخل لنا قيمه اصغر من الصفر تمام مثل ما قلنا هذا المثال انه اذا اخذنا نفس الشيء اخذنا ايج 
وقلنا له انه اذا كانت ايج اخذناه او سميناه اي تيم اصغر من الصفر فراح يخلق لنا اكسبشن عن طريق الثرو ثرو نيو ابلكيشن اكسبشن بما معناه انه خلق لنا اكسبشن جديد هذا الاكسبشن نقدر نحط به مسج نقول له انه هذا الخطا بما انه الايتم اصغر من الصفر فراح يعطينا خطا تمام نفس الحاله نقدر نستعملها بالحاله القديمه انه راسا نقول له اذا كانت الايتم اصغر من الصفر فاخلق لنا اكسبشن بس احنا بهالحاله ما نحتاج ليش لانه الاكسبشن راح يطلع الفيجوال بيسك فما نحتاج انه احنا نخلق اكسبشن عن طريق لثرو تمام هاي هي بالنسبه ل رسرو اخر شيء الاكزيت تراي اكسبشن حتى احيانا بعض الاحيان انه بس يطلع لنا اكسبشن فريدا يطلع تماما من البرنامج شلون يطلع تماما من البرنامج عن طريق الاكزيت تراي ستيتمنت بهالحاله راح يوقف البرنامج راح يكسر البرنامج ويروح يعني ما راح ينفذ ولا واحده من الكاش ورأسا راح يروح للفاينالي بلوك تمام ما راح ينفذ ولا وحده من الكاش بس نقول له اكزيت تراي راح يطلع من التراي كلها وينفذ لنا بس اخر شيء اللي هو الفاينالي بلوك مثال انه كان عندنا نفس الشيء نفس الحاله تراي وهنا الان تراي بالصفحه الثانيه نفس الشيء انه حساب الافريج وقلنا الافريج هو اي توتال على الايتم او اذا كان صحيحه فيطلع لنا مسج كالكوليشن سكسسفول وبالتالي اذا كانت خطا فهو اما انه القسمه على صفر راح تعطي خطا هنا نقدر نحدد انه نقول له اذا كانت الايتم تساوي الصفر فرجع صفر و اند تراي تمام بهاي الحاله من قلنا على اند تراي فش راح يسوي؟ الرأس راح يطلع من الحلقة وما ينفذ لنا الكاش الثانية، أصلاً ما راح يوصل للكاش الثانية، تمام؟ رأسا راح يروح ينفذ إنه الإيرور نوت كود باي أيتم وراح يروح لا ما راح ينفذ هاي وما راح ينفذ هاي، راح يروح رأسا للفاينالي، ينفذ الفاينالي وبعدين يطلع من التراي، تمام؟ هاي هي فكرة الاكسبشن بشكل عام انه شلون نقدر نكتب اكسبشن شلون نقدر نحدده بالخطوات اللي قلناها عن طريق التراي او الكاش فاينالي او نقدر احنا نخلق اكسبشن عن طريق الثرو تمام هاي هي محاضرتنا لليوم